。美军对我国发动战争意味着什么？如果在一场战争中，我军把美军航母击沉了，美军会认输吗？二十一世纪初，美军在中东相继发动阿富汗战争与伊拉克战争，从印度洋上的迭戈加西亚军事基地部署的航母战斗群参与了此次战斗。美军以摧枯拉朽之势迅速取得战场上的绝对优势，也让人们对美军强悍的战斗力感到恐怖。美国海军拥有的十一艘核动力航母，无疑是其称霸全球的资本。那么问题来了，但如果美军碰到了一个硬茬，比如说我们国家让美军航母沉没，能使美军认输吗？首先，我们要知道一点：美国航母的确强大，但绝不是无懈可击的。但另一方面，美国人并不笨，美军会对阿富汗与伊拉克发动大规模战争，但对中国与俄罗斯基本上不可能。有句话叫做：“当美国人说你有大规模杀伤性武器，你最好得有就是这个道理。”因此，尽管我们看到最近中美在亚太竞争很激烈，但全面军事对抗的机会依旧非常低。因此，我们将不排除这些实际情况，从而模拟一场中美局部大海战。要说中国最厉害的反航母武器，还得是独有的反舰弹道导弹，这其中包括了东风 21D 以及东风26。此外，中国列装的全球第一款高超音速导弹东风17也被认为具备反舰能力。中国的反舰弹道导弹厉害之处在于，发射后能飞到高空躲避美军航母雷达的监测。等到导弹进入末端，还具有制导功能，且速度极快。航母的防御系统基本上很难将其拦截，因此中国是有能力击沉美军航母的，尤其是在第一岛链，因为解放军在那里建立了完善的侦察网络，能很快确定航母坐标。对于美军而言，要在中国周边海域利用航母发动战争，并非一个明智之选。实际上，中国都不一定要击沉航母，只要让这艘航母丧失战斗力，基本上美军的战斗意志也就丧失了。对于美军而言，一旦航母无法作战，美国海军不仅丧失了一个作战平台，连指挥中心也没了。这场区域战斗基本上也就以失败告终了。因此，美军要想打赢解放军，必须确保自己航母的安全。可能有人要问，如果美军不认输，然后扩大战争规模咋办？实际上，对于美国而言，如果区域战争打输了，打整体战争是没有意义的。中国不是伊拉克与阿富汗，中国的战略纵深意味着美军基本上没有登陆进行军事占领的可能。美军无法在这场战争中获得大于损失的收益。既然这样，美军发动这场战争的意义何在？更重要的是，作为友核国家，中国拥有的核弹头足以摧毁北美。要是战争最后升级到核战，就像前面提到的，这场战争就没有胜者了。因此说，美军虽然强大，但保住航母是他们与中国交战的底线了。一旦被击沉，最好就认输，不然只会损失更大。近几年时间，外部环境的逐渐恶化和紧张，让我国不得不加速国防建设进程。而就在最近，我国一夜时间，两条国防喜讯会有深意吗？在二月四日，我国官方账号“国防部”发布在社交媒体公开信息。在当夜进行了一次陆基中段反导拦截技术试验，并达到预期目的。鉴于目前的我国周边地区局势，该消息的出现很快引起了国际舆论的密切关注。尤其是在美国前一天刚刚对华释放核威胁的当下，我国用这种直截了当的回应，让不少网友十分兴奋。而与此同时，同样是在2月5日凌晨，我国航天科技集团对外放出消息。西昌卫星发射中心在2月4日2 3三时三十分成功发射通信技术验证卫星6号。有观察人士表示，中国航天领域的成就有目共睹，发射的卫星也不止一颗两颗。然而，在舆论密切关注前一个小时，中国中断反导拦截技术试验这种重大消息之时，单独将这枚卫星拿出来报道，事情恐怕就没看起来这么简单了。需要注意的是，此次发射的这枚通信技术试验卫星6号，可以说是真正意义上的黑科技了。这是全球首颗 L 波段地球同步轨道萨尔侦察卫星， 2 0米分辨率可协同低轨道萨尔卫星和高低空轨道上的光学侦察卫星，形成一个针对性的卫星侦察网络。按照网上的推论，这种卫星只需要三颗就足够组成覆盖全球的卫星视野，堪称反舰导弹的眼睛。这种卫星对于美国来说，甚至比中段反导还要具有威慑力，因为它能够直接有效地对美军航母编队形成实质性杀伤能力。有分析人士指出，用中段反导来掩护真正具有战略性的卫星升空，这算得上是我国灵修栈道、暗度陈仓的一个小手段了。我国中段反导拦截技术试验算上四号的，我国官方已经报道过五次了，甚至连天空中的飞行轨迹和景象也已经被曝光在互联网上。外界对此的解读多倾向于官方的一种自信，这点也从侧面印证出了相关技术的趋近成熟。而且，放出这种消息，既能够为后面的黑科技打掩护。又能直接回应美军叫嚣的核威胁，可谓一举两得。实际上
。随着美国国内各种问题爆发，衰落趋势已经日益明显。为了防止自己跌下神坛，美国未来在全球范围制造危机、积极吸血的情况也越来越明显。俄罗斯领导人普京就曾经在公开场合中提到，目前的国际形势已经越来越像二战爆发前的几年时光了。近期，我国周边局势骤然紧张，西南方向印度再次增兵，北面俄罗斯又出现内乱情况，东侧海域又是美军不断挑衅闹事，美军司令更是公开对华叫嚣。而就在局势敏感时刻，我国用实际行动做出了回应。根据二月四日晚间我国吐鲁番地区的网友发现，天空中出现了不同寻常的轨迹，一枚燃烧着橘红色尾焰的光点在空中呈曲线划过，很明显，这是一枚导弹。然而，到底是哪种类型，有什么目的，很快成为了众多网友猜测争论的焦点。不过，很快这朵特殊的烟花被揭晓了答案。当天深夜，我国官方账号“国防部”发布，在社交媒体上对外放出一条十分惊艳的消息：这是我国在进行陆基中反导拦截技术试验，且已达到预期目的，仅作为防御用途，不针对任何国家。实际上，别看给的消息字少，但按照我国官方发布消息的惯例，字越少，往往代表事越大。而这一次，我国仅用两句话回应此事，已经说明了事情的重要性。有观察人士指出，就目前国际局势来看，我国周边情况无疑陷入一种紧张状态。尤其是美国不断在亚太地区挑拨地区矛盾，公开展示武力威胁。比如在二月三日，我国环球网报道了一则消息：美国战略司令部司令查尔斯·理查德在当天公开渲染中俄威胁论调，甚至于对我国释放核威胁，认为美国必须提升自身核威慑的战略优势。防止中俄两国具有直接威胁美国的能力，而美军官方如此明确地针对我国释放核威胁，可以说完全就是想要通过核恐吓来达到让中国屈服让步的目的。然而，时间才刚刚过去一天，我国的中段陆基反导拦截技术就立刻投入试验，并且宣告成功，这就有些意味深长了。需要指出，类似这种针对中段导弹拦截的技术，可以说是各国军事强国的核心国防工业技术。完全不会对外出售的可能性，在毫无借鉴可言、毫无参照可用的情况下进行研发并成功，断然不可能一蹴而就。因此，从这一点上看，我国很可能很早就在这一领域取得了成功，只是没有对外公开宣讲而已。而且，这也不是我国第一次出现类似技术，在2010年、2013年、2014年和2018年分别进行了四次试验。可以说，在当前时间点放出又一次试验消息，就是在用实际行动给予美国回复。值得一提的是，我国军事专家宋中平在接受环球网采访时就表示，我国官方公开此次试验其实是心态自信的一种直接表现，而这种自信其实也反映出我国该技术已经成熟，并且能够投入实战。